欢迎来到小明的右脑，欢迎来到精神分析理论第二期。上期我们提到了弗洛伊德治好了哈姆雷特的腿症，是怎么治好的呢？这里我们要谈到一个大家耳熟能详，但可能不知道是从哪里来的俄狄浦斯情节。中国学者王宁认为，俄狄浦斯情节在文学批评中的运用，是弗洛伊德对精神分析法做出的最杰出的贡献，也是二十世纪莎士比亚研究的一大突破。在弗洛伊德之前，评论家们对哈姆雷特迟迟不肯实施复仇计划的原因众说纷纭，而弗洛伊德则解决了这个问题。俄狄浦斯情节，通俗来讲的就是男孩儿童时期所产生的恋母情节。哈姆雷特不能杀死娶了他母亲的克劳迪斯，是因为这个人向他展示了自己童年时代。被压抑的愿望的实现，使他复仇的敌意被自我谴责和良心的顾虑所代替了。对他来说，如果杀死克劳迪斯，就相当于无法容忍自己的存在。当然，这是从精神分析的角度研究哈姆雷特的心理过程。如果我们过度的强调心理学理论，剧中反映的深刻的社会意义和美学价值就可能会被削弱，而让文学作品沦为一堆心理分析的材料。所以，其实弗洛伊德的理论以及早期在文学中的应用是很有局限性的，尤其是当精神分析法一开始被应用在文学中时，心理学。专家们可能是职业病爆发，非常喜欢研究作者本身的心理面，而不是研究作品的艺术价值。也就是说，他们相当于是把作者摁躺在了长沙发上，而纯粹的从科学角度出发去分析他们的生平和精神病理。而在这个过程中，其实我们研究的是创作过程，而不是作品本身。比如弗洛伊德在《梦的解析》里面所提到的。版本其实就是在解释作者为什么会写下这些内容，可能是由于童年的创伤或者家庭生活等等，让他们把内心深处的思想以象征等等方式投影到了文本中，也就是我们上期片头出现的那句话。这种对于作者心理的研究，对于我们了解作品也许有一定的价值，但是这类批评一般都有简化的倾向，会把一篇文本的复杂性以简单的精神病理公式而概括出来，并不能让我们对于文本本身的艺术价值有更深的理解。这里我们便要提到弗洛伊德的继承人之一雅。克拉康，他也是一个热衷文学的心理学家。在他的时代，精神分析理论在文学中的应用不再围着作者转，而是更多的关注在文本的语言使用过程，而着眼于作品的文本研读。另一位继承人则是卡尔·文格，他不同意弗洛伊德单纯从艺术家个人的意识中探寻艺术根源的做法，而是提出了集体无意识理论，在很大程度上开拓了文学批评家的研究视野。如果说弗洛伊德理论有助于文论家探索人物的个体心理，那么荣格的集体无意识论使得文论家。可以后退一步，全景式的解读文学作品。同时，荣格也扩充了弗洛伊德关于利比多的定义。其实，这也是荣格和弗洛伊德的最大分歧之一。他认为，生命力除了性欲，还应该包括人的其他活动能力，是一种抽象的心理力量，类似于帕克森的活力。这和弗洛伊德把一切归之于性的极端观点相比，是一个进步。但是总结说来，弗洛伊德精神分析对于文艺界的最大贡献，可能是这种人本研究方法，关注人性，强调个体意识。这种态度其实和我们之前介绍过的人文主义有异曲同工之妙。而且也正是这种对于人的强调，让弗洛伊德的精神分析受到了很多学者作家的推崇。其中的一个便是，没错，就是目前在我们频道上出镜率最高的作家梅鲁之一。鲁鲁鲁鲁鲁鲁迅，在下期视频中，我们将会介绍鲁迅和弗洛伊德相爱相杀的故事。你可以点击这里观察。总结一下，在这期视频中，我们以弗洛伊德为主，他的继承人为辅，讲述了精神分析理论在文学中的应用。谢谢大家收看本期小明脑，如果有任何想法、建议、疑问，都可以放在下面的留言区里。小明脑希望营造开放、自由的讨论空间，也希望大家能够在讨论恰恰和学习中，每天喜欢文学多一点。我们下期再见吧。